ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം രാഹുൽ സാറാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ഇതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ഏഴ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഏഴ് ടൈപ്പ് സോളിഡ്സേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഏഴ് ടൈപ്പ് സോളിഡ്സും പല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനാല് ത്രീ ഡി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കിട്ടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രവിസ്ലാറ്റിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഏഴ് ക്രിസ്റ്റലേ ഉള്ളൂ അതായത് ഏഴ് ഷേപ്പേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിന് പക്ഷെ ആ സോളിഡിൽ പല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ചിലത് ബോഡി സെൻ്റർ ഇപ്പോൾ ക്യൂബിക്കിൽ തന്നെ എന്താ ബോഡി സെൻ്ററും കാണും പിന്നെ അതിനൊക്കെ തന്നെ ഫേസ് സെൻ്ററും കാണും അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയി രണ്ട് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയി ക്യൂബിക്കിൽ തന്നെ രണ്ട് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയി ബോഡി സെൻ്റർ ഫേസ് സെൻ്റർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും നമുക്ക് പതിനാല് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ബ്രവിസ് ലാറ്റിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓരോ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ അവരും മറ്റവരും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയണം ഓരോ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം മറ്റവരുമായിട്ട് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതെങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഒന്ന് എഡ്ജ് ലെങ്ത് എഡ്ജ് ലെങ്ത് രണ്ടാമത്തത് ബോൺ എഡ്ജ് ആംഗിൾ എഡ്ജ് ലെങ്തും എഡ്ജ് ആംഗിളും എഡ്ജ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി തുടങ്ങിയ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഡ്ജ് ലെങ്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ പോലുള്ള ലെറ്റേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ് എഡ്ജ് ആംഗിളിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു ക്യൂബ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ക്യൂബ് അല്ല ക്യൂബ് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ക്യൂബിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്യൂബിൽ നമ്മൾ ദാ വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇസ് എഡ് ആക്സിസ് ഇത് എൻ്റെ അടുത്തോട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ കേട്ടോ ഇസ് എഡ് ആക്സിസ് അപ്പം ക്യൂബിൽ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ആക്സിസും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് എഡ്ജ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ടോ അതാണ് എഡ്ജ് ലെങ്ത് എ വൈ ആക്സിസിൽ എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ടോ അതാണ് ബി ഇസഡ് ആക്സിസിൽ എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ടോ അതാണ് സി അപ്പം എഡ്ജ് ലെങ്ത് പറയണം എക്സ് ആക്സിൽ നീളം തന്നെയാണോ വൈ ആക്സിസിന് വൈ ആക്സിസിൽ നീളം തന്നെയാണോ ഇസഡ് ആക്സിൽ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതായത് നമ്മളൊരു ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ എഡ്ജസിൻ്റെ ലെങ്ത് അത് പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് ചിലർക്ക് മൂന്ന് എഡ്ജ് ലെങ്തും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും ഇസഡിൻ്റെയും നീളം സെയിം ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് എക്സിലെ വൈയുടെ മാത്രം സെയിം ആയിരിക്കും ഇസഡിൻ്റെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ്ട ഈ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ചേരുന്ന ആംഗിൾ പിന്നെ വൈ ആക്സിസും ഇസഡ് ആക്സിസും ചേരുന്ന ആംഗിൾ പിന്നെ ഇസഡ് ആക്സിസും എക്സ് ആക്സിസും ചേരുന്ന ആംഗിൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് ആംഗിൾ അതാണ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ അപ്പം ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റമായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് കാണപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അത് ഏഴ് രീതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ പതിനാല് എന്ത് ത്രീ ഡി അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഓരോ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലും മൂന്നും നാലും ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മൊത്തം പതിനാലെണ്ണം വരുന്നത് അപ്പം ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസിൽ ഏഴ് ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസിനെയും പരസ്പരം ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് എഡ്ജ് ലെങ്തും അടുത്തത് എഡ്ജ് ആംഗിളും എഡ്ജ് ലെങ്തും എഡ്ജ് എഡ്ജ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും ഇസഡ് ആക്സിലും അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ലെങ്താണ് എഡ്ജ് ലെങ്ത് എഡ്ജ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സും തമ്മിലുള്ളതും വൈ ആക്സിസും ഇസഡ് ആക്സിസും എക്സ് ആക്സിസും ഇസഡ് ആക്സും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് എന്ത് എഡ
എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം കാരണം കാണാതെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാണാതെ പഠിത്തം ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എളുപ്പമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും അപ്പം ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി സി ടി ഓമന ടീച്ചർ സി ടി സി ടി ഇനിഷ്യലാണ് ഓമന എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ടീച്ചറാണ് സോ സി ടി ഓമന ടീച്ചർ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് സിയും ടിയും ക്യാപിറ്റൽ ഓമനയുടെ ഒയും എമ്മും ക്യാപിറ്റൽ ഓമനയുടെ ഒയും എമ്മും ക്യാപിറ്റൽ എ എൻ എ സ്മാൾ ആണ് ടീച്ചർ ഫുള്ളും എഴുതേണ്ട ടി എച്ച് ആർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി സി ടി ഓമന ടീച്ചർ ഇതിനകത്ത് ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതാണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ് സി ക്യൂബിക്ക് ക്യൂബിക്ക് ടി ടെക്ട്രഗണൽ ഒ ഓർത്തോറോംബിക്ക് എം മോണോ ക്ലിനിക്ക് ടി ട്രൈക്ലിനിക്ക് എച്ച് ഹെക്സഗണൽ ആറ് റോംബോഹിഡ്രൻ ഇങ്ങനെ ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സി ടി ഓമന ടീച്ചർ ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞാലും സി ടി ഓമന ടീച്ചറിന് നിങ്ങൾ മറക്കത്തില്ല ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ സി ടി ഓമന ടീച്ചർ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് ക്യു ആർ കോഡ് പോലെ നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം പഠിക്കാനുള്ള കോഡാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ട് ടീച്ചറിന് ടി ഇ എ സി എച്ച് ഇ ആർ ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഇത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി സി ടി ഓമനയുടെ ഒ എം എം ക്യാപിറ്റൽ ബാക്കി ആന ചെറുത് ആന ചെറുതാന്ന് മനസ്സിലാക്കി എ എൻ എ ആന ചെറുത് പിന്നെ ടി എച്ച് ടീച്ചറിന് ടി ഇ എ സി എച്ച് ഇ ആർ എന്ന് എഴുതണം ടി എച്ച് ആർ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്കിനി ഓരോ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ആയിട്ട് താഴോട്ട് എഴുതാം നോക്കിക്കോളാം സി ആദ്യം ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ദെൻ അടുത്തത് ഞാനിതൊന്ന് മായ്ക്കുകയാണേ മായ്ച്ചിട്ട് മുകളിലോട്ട് എഴുതുവാണേ അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം സി ടി ഓമനി ടീച്ചർ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കിടപ്പുണ്ട് സി ടി ഓമനി ടീച്ചറിനെ കളയേണ്ട അതായത് എന്താ ഇവിടെ എഴുതാം ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം സി ടി ഓമന ടീച്ചർ ഓമന എന്നുള്ള പേരും ദുഷ്ടത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കും പോട്ടെ വിട്ടേക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തെ വരേണ്ടത് എഡ്ജ് ലെങ്ത് ആണ് എഡ്ജ് ലെങ്ത് എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഏതൊക്കെയാ എ ബി സി മൂന്നാമത്തേത് എഡ്ജ് ആംഗിൾ ആണ് എഡ്ജ് ആംഗിൾ ഏതൊക്കെയാ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാം നാലാമത്തെ കോളം പോസിബിൾ വേരിയേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം പറയുമ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കാണപ്പെടാം അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് പതിനാലെന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഇത്രയും വേരിയേഷൻസ് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് പതിനാല് അതിനാണ് നമ്മൾ ബ്രവിസ് ലാറ്റിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് എത്ര എണ്ണയുള്ളൂ ഏഴെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഈ ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ് പതിനാല് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത് അത് മറന്നുപോയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബിക്ക് സി ടി അട സി ക്യൂബിക്ക് ടി ടെക്ട്രഗണൽ ഒ ഓർത്തോറോംബിക്ക് എം മോണോ ക്ലിനിക്ക് ട്രൈക്ലിനിക്ക് എച്ച് ഹെക്സഗണൽ ആറ് റോംബോഹിഡ്രൻ ഇങ്ങനെ ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് പോസിബിൾ വേരിയേഷൻ വഴി പതിനാലെണ്ണമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കാം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ഓക്കെ ആദ്യം ആദ്യം ക്യൂബിക്കിന് എ സിക്കൽ ടു ബി സിക്കൽ ടു സി അതായത് എയും ബിയും സിയും സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും എക്സ് ആക്സസിൽ എഡ്ജ് ലെങ്തും വൈ ആക്സസിൽ എഡ്ജ് ലെങ്തും ഇസഡ് ആക്സസിൽ എഡ്ജ് ലെങ്തും സെയിം ആയിരിക്കും ആ സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് റോംബോ ഹീഡ്രലും അപ്പം ആദ്യത്തെ ആൾക്കും അവസാനത്തെ ആൾക്കും എ സിക്കൽ ടു ബി സിക്കൽ ടു സി സിമ്പിൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കും സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആൾക്കും അല്ല എന്ത് എളുപ്പമാണ് നോക്കി പഠിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കും സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആൾക്കും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി എയും ബിയും സെയിം ആണ് പക്ഷെ ബിയും സിയും സെയിം അല്ല ബിയും സിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പം എയും സിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ പത്താണെങ്കിൽ രണ്ടും പത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ സിയുടെ വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ പത്തിൽ താഴെയാകാം അല്ലെങ്കിൽ പത്തിൽ കൂടുതലാകാം ഒരിക്കലും പത്ത് വരില്ല അതാണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട്
എൻട്രൻസിന് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അവർ പഠിപ്പിച്ച് വേറെ രീതിയിൽ കിട്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ടിപ്പാണ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു എൻ്റെ എക്സാംസിന് വേണ്ടി ഞാൻ പഠിക്കാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കി ഈ ഓർഡറിലല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കുന്നത് ഈ റോംബോ ഹീഡിലാണ് മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് പിന്നെ എക്സാമിൽ ട്രൈ ക്ലിനിക്ക് താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ആദ്യത്തെ ആൾക്കും അവസാനത്തെ ആൾക്കും എ സിക്കൽ ടു ബി സിക്കൽ ടു സി രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കും സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആൾക്കും എ സിക്കൽ ടു ബി നോട്ടിക്കൽ ടു സി പിന്നുള്ള മൂന്ന് പേർക്കും എ നോട്ടിക്കൽ ടു ബി നോട്ടിക്കൽ ടു സി പഠിച്ചേ ആദ്യത്തെ ആൾക്കും അവസാനത്തെ ആൾക്കും എ സിക്കൽ ടു ബി സിക്കൽ ടു സി രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കും സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആൾക്കും എ സിക്കൽ ടു ബി നോട്ടിക്കൽ ടു സി പിന്നുള്ള മൂന്ന് പേർക്കും എ നോട്ടിക്കൽ ടു ബി നോട്ടിക്കൽ ടു സി കഴിയും എഡിജി ലെങ്ക് കഴിയും സിമ്പിൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഇത് മാത്രം ആ സി ടി ഓമനി ടീച്ചറിനെ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ എഡ്ജാങ്കിൾ ഓക്കെ നോക്കുവാണേ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൽഫയുടെ വാല്യൂവും ബീറ്റയുടെ വാല്യൂവും ഗാമയുടെ വാല്യൂവും സെയിം ആണ് അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ആണ് സോ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഏതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യൂബിക്കിന് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് ആൽഫ ഇസിക്കൽ ടു ബീറ്റ ഇസിക്കൽ ടു ഗാമ ഇസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ ആൾ അവസാനത്തെ ആളും അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് ആൽഫ ഇസിക്കൽ ടു ബീറ്റ ഇസിക്കൽ ടു ഗാമ ഇസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കും ആൽഫ ഇസിക്കൽ ടു ബീറ്റ ഇസിക്കൽ ടു ഗാമ ഇസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കും ആൽഫ ഇസിക്കൽ ടു ബീറ്റ ഇസിക്കൽ ടു ഗാമ ഇസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സിമ്പിൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേർക്കും ആൽഫ ഇസിക്കൽ ടു ബീറ്റ ഇസിക്കൽ ടു ഗാമ ഇസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതിനുശേഷം നാലാമത്തെ ആളല്ല അവസാനത്തെ ആൾ അവിടെ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗാമയും ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗാമയും ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ എത്ര ഡിഗ്രി അല്ല നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ല അവരുടെ വാല്യൂ നയൻറ്റി അല്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്നാൾക്കും ആൽഫ ഇസിക്കൽ ടു ബീറ്റ ഇസിക്കൽ ടു ഗാമ ഇസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അവസാനത്തെ ആൾക്ക് ആൽഫ ഇസിക്കൽ ടു ബീറ്റ ഇസിക്കൽ ടു ഗാമ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പേരില്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പേരില്ലേ അതിൽ നടുക്കത്താൾ ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഗാമ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒന്നും ഈക്വലും അല്ല നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേർക്ക് ആൽഫ ഐസിക്കൽ ടു ബീറ്റ് ഐസിക്കൽ ടു ഗാമ ഐസിക്കൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അവസാനത്തെ ആൾക്ക് ആൽഫ ഐസിക്കൽ ടു ബീറ്റ് ഐസിക്കൽ ടു ഗാമ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ മൂന്ന് പേരിലെ നടുക്കത്തെ ആൾക്ക് ആൽഫ നോട്ടിക്കൽ ടു ബീറ്റ നോട്ടിക്കൽ ടു ഗാമ നോട്ടിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് പേരിൽ ആദ്യത്തിനകത്ത് ആൽഫ ഐസിക്കൽ ടു ഗാമ ഐസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ആൽഫ ഐസിക്കൽ ടു ബീറ്റ ഐസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ആൽഫയും ഗാമയും ഇവിടെ ആൽഫയും ബീറ്റയും പിന്നെ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ആരാ ബീറ്റ ബീറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ആരാ ഗാമ ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു തീർന്നു അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഡ്ജ് നമ്മളെങ്ങനെ എഡ്ജിൽ എന്ത് എഴുതിയത് എ സിക്കൽ ടു ബി സിക്കൽ ടു സി എ സിക്കൽ ടു ബി സിക്കൽ ടു സി രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കും സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആൾക്കും എ സിക്കൽ ടു ബി നോട്ടിക്കൽ ടു സി എ സിക്കൽ ടു ബി നോട്ടിക്കൽ ടു സി പിന്നെ വരുന്ന മൂന്ന് പേർക്കും എ നോട്ടിക്കൽ ടു ബി നോട്ടിക്കൽ ടു സി എഡ്ജ് ആങ്കിൾ അങ്ങനെ എഴുതി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേർക്ക് ആൽഫ ഐസിക്കൽ ടു ബീറ്റ ഐസിക്കൽ ടു ഗാമ ഐസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അവസാനത്തെ ആൾക്ക് ആൽഫ ഐസിക്കൽ ടു ബീറ്റ ഐസിക്കൽ ടു ഗാമ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പിന്നുള്ള മൂന്ന് പേരിലെ നടുക്കത്തെ ആൾക്ക് ആൽഫ ഐസിക്കൽ ടു ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഗാമ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പിന്നുള്ള രണ്ട് പേരിൽ മുകളത്താൾ പിന്നുള്ള രണ്ട് പേരിൽ മുകളത്താൾ ആൽഫയും ഗാമയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ആൽഫയും ബീറ്റയും പിന്നെ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് ബീറ്റ ബീറ്റ
കോണേഴ്സിൽ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതുവഴി നമുക്കൊരു ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് കിട്ടും അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴായി പക്ഷെ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം കിട്ടുന്നുണ്ട് പതിനാല് കാരണം യൂണിറ്റ് സെല്ലി ഇനിയുണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേർക്ക് ബോഡി സെൻറ്റർ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേരും പ്രിമിറ്റീവ് കൂടാതെ ബോഡി സെൻറ്റർ കൂടെ കാണിക്കും ഒന്നാമത്തെ ആളും മൂന്നാമത്തെ ആളും ഫേസ് സെൻറ്ററും കൂടെ കാണിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് ആലോചിച്ചാണെങ്കിൽ ആദ്യം എല്ലാവർക്കും പ്രിമിറ്റീവ് കൊടുത്തു പിന്നെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേർക്ക് ബോഡി സെൻറ്റർ അതായത് കോണേഴ്സിൽ കൂടാതെ ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിലും കൂടെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേര് കാണിക്കും പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ ആളും മൂന്നാമത്തെ ആളും ഈ ബോഡി സെൻറ്റർ കൂടാതെ ഫേസ് സെൻറ്ററിലും കൂടെ കാണിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആളും നാലാമത്തെ ആളും എൻഡ് സെൻറ്ററും കൂടെ കാണിക്കും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എത്ര എണ്ണം നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനാല് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ക്യുബിക്ക് അല്ല മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ കാണപ്പെടും പ്രിമിറ്റീവ് ക്യുബിക്കുണ്ട് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യുബിക്കുണ്ട് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യുബിക്കുണ്ട് ടെട്രഗണൽ രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രിമിറ്റീവ് ടെട്രഗണലും ഉണ്ട് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ടെട്രഗണലും ഉണ്ട് ഓർത്തോ റോംബിക്ക് നാല് ടൈപ്പിൽ പ്രിമിറ്റീവ് ഉണ്ട് ബോഡി സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ഫേസ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് ഉണ്ട് മോണോ ക്ലിനിക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണപ്പെടും പ്രിമിറ്റീവ് എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് പക്ഷേ ട്രൈ ക്ലിനിക്ക് പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാത്രമേ വേറെ ഒന്നിലും കാണില്ല ഹെക്സഗണിലും കോണേഴ്സിലും മാത്രമേ ആറ്റംസിനെ എടുത്തത്തോളൂ ട്രോംബോ ഹിട്ടറിലും കോണേഴ്സിലും മാത്രമേ എടുത്തത്തോളൂ ഇതാണ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനാണ് എളുപ്പം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കി പഠിച്ച ഒരു പുണ്ണാക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കാണാതെ പഠിക്കാനും പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനേ പറ്റും ട്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ സി ടി ഓമന ടീച്ചറിനെ മനസ്സിൽ വെക്കുക ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസിൻ്റെ പേരെഴുതുക എഡ്ജ് ലെങ്ത് ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് എ സിക്കൽ ടു ബി സിക്കൽ ടു സി അവസാനത്തെ ആൾക്ക് എ സിക്കൽ ടു ബി സിക്കൽ ടു സി രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് എ സിക്കൽ ടു ബി നോട്ടിക്കൽ ടു സി സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആൾക്ക് എ സിക്കൽ ടു ബി നോട്ടിക്കൽ ടു സി നടുക്ക് വരുന്ന മൂന്ന് പേർക്കും എ നോട്ടിക്കൽ ടു ബി നോട്ടിക്കൽ ടു സി എഡ്ജ് ആംഗിൾ ആൽഫൈ സിക്കൽ ടു ബിറ്റൈ സിക്കൽ ടു ഗാമായി സിക്കൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് തൊട്ട് വരുന്ന അടുത്തിന് താഴെ വരുന്ന രണ്ട് പേർക്കും ആൽഫൈ സിക്കൽ ടു ബിറ്റൈ സിക്കൽ ടു ഗാമായി സിക്കൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ അവസാനത്തെ ആൾക്ക് ആൽഫയും ബിറ്റയും ഗാമയും സെയിം ആണ് പക്ഷെ നോട്ടിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ മൂന്ന് പേരിൽ നടുക്ക് വരുന്ന ആൾക്ക് ആൽഫ നോട്ടിക്കൽ ടു ബി നോട്ട് നോട്ടിക്കൽ ബിറ്റ നോട്ടിക്കൽ ടു ഗാമ നോട്ടിക്കൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് ആൽഫയും ഗാമയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് ആൽഫയും ബിറ്റേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് ബീറ്റ ബീറ്റ നോട്ടിക്കൽ ടു വൺ ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരുന്നത് ഗാമ ഗാമ ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിഗ്രി പിന്നെ പോസിബിൾ വേരിയേഷൻ എല്ലാവർക്കും പ്രിമിറ്റീവ് കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേർക്ക് ബോഡി സെൻറ്റർ കൊടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ ആൾക്കും മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കും ഫേസ് സെൻറ്റർ കൊടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കും നാലാമത്തെ ആൾക്കും എൻഡ് സെൻറ്റർ കൊടുക്കുക കഴിയും ആദ്യം എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ടും മൂന്നും ബോഡി സെൻറ്റർ ഒന്നിലും മൂന്നിലും ഫേസ് സെൻറ്റർ മൂന്നിലും നാലിലും എൻഡ് സെൻറ്റർ കഴിയും സിമ്പിൾ ഇതാണ് പോസിബിൾ വേരിയേഷൻ അപ്പോൾ പതിനാല് ബ്രവിസ്ലാറ്റിസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസേ ഉള്ളൂ അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം ക്യൂബിക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യൂബ് വെച്ചിട്ട് ഈ പോസിബിൾ വേരിയേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ടെട്ട റോംബോ ഹീറ്ററിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം റോംബോ ഹീറ്ററിൽ എന്ത് മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ പ്രിമിറ്റീവ് മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ റോംബോ ഹീറ്ററിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനും പറ്റത്തില്ല ആ ത്രീ ആ ത്രീ ഡി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യൂബ് വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ക്യൂബ് എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ക്യൂബിൽ നമ്മൾ എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കോണേഴ്സിലും ഏതെങ്കിലും ഒപ്പോസിങ് ഫേസിലും കാണിക്കും പക്ഷെ ക്യൂബ് ഒപ്പോസിങ് ഫേസിലൊന്നും കാണിക്കില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസും യൂണിറ്റ് സെല്ലും ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസുമാണ് ഇത്രയും ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്